வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிமுக அரசோட சாதனைகள் பத்தி பார்க்க போறோம் அதிமுக சாதனைகள் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதிமுக பவுண்டர் அதிமுக எப்படி ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் எம்ஜிஆர் தான் அதிமுக பவுண்டர் எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே அரசியல் ஆர்வம் இருந்துச்சு அவர் ஆரம்பத்துல காங்கிரஸ்ல ஆர்வமா இருந்தாரு அதுக்கு பின்னாடி நாற்பத்தி ஒன்பதுல அண்ணா கட்சி அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அண்ணா கூட வந்தார் அண்ணாவோட பேச்சாற்றலால ஈர்க்கப்பட்டு அண்ணா கூடவே வர்றார் அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒன்னு தேர்தல்களில் திமுக வந்து ஒரு பெருவாரியான வெற்றி பெற்றது அப்படின்னா அதுக்கு இந்திய எதிர் போராட்டம் எவ்வளவு முக்கிய காரணமோ அதே மாதிரி எம்ஜிஆரோட பங்கும் ரொம்ப முக்கியமானது மத்தியில எம்ஜிஆருக்கு இருந்த வரவேற்ப அண்ணா தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அதனால எம்ஜிஆருக்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் கொடுத்திருந்தார் அறுபத்தி ஒன்பதுல அண்ணா மறைஞ்சதுக்கு பின்னாடி முதல் முதலமைச்சராக கருணாநிதி வராரு எழுபத்தி ரெண்டுல அந்த பிரிவு அந்த காலகட்டத்தில் திமுகவோட பொருளாளராக எம்ஜிஆர் இருக்கிறார் அப்ப திமுக பொருளாளராக இருக்கும்போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த முன்மொழிகிறாரு அதாவது எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் திமுக எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களோட சொத்து கணக்கை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிக்கை ஒரு விஷயத்த கொண்டு வர்றாரு இதை கொண்டு வந்த உடனே திமுக காரங்க எப்பவுமே வந்து அதை விரும்பல அந்த டைம்ல திமுக காரங்க அதை விரும்பல சொத்து கணக்கு எல்லாம் கொடுக்கறது விரும்பல உடனே அதுக்கு எதிர்ப்பு கிளம்புது எல்லாரும் போய் திமுக தலைவர் கருணாநிதி போய் பாக்குறாங்க உடனே கருணாநிதியும் அப்ப செயலாளராக இருந்தது நான் நெடுஞ்செழியன் அவர் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இவர வந்து திமுக இருந்து வெளியேற்றாங்க திமுக இருந்து வெளியேற்றின பிறகு அவர் திருப்பி சேர்க்கறதுக்கு நிறைய சமாதான முயற்சிகள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் காலகட்டத்தில் ஆனா எந்த விஷயத்திலுமே அவர் வந்து சமரசம் ஆகல புது கட்சி தொடங்கலாம் அவரோட ஆதரவாளர்களோட விருப்பப்படி புது கட்சி தொடங்கலாம் அப்படின்னு இருக்காரு அப்பதான் அண்ணா திமுகங்கிற பேரை செலக்ட் பண்றாரு அண்ணா திமுகங்கிற பேர் ஆல்ரெடி வந்து அனகாபுத்தூர் ராமலிங்கம் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு கட்சியா பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த பேரை அண்ணா திமுக அதிமுகங்கிறத அனகாபுத்தூர் ராமலிங்கம் வந்து பதிவு பண்ணி வச்சிருக்காரு அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அவர்கிட்ட பேசி அந்த அதுல போய் இவர் தன்னை இணைச்சுக்கிறாரு இணைச்சுக்கிட்டு ஒரு தொண்டன் உருவாக்க கட்சியில என்ன அடிப்படை தொண்டரா நான் இணைச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் அவருக்கு அந்த அனகாபுத்தூர் ராமலிங்கத்துக்கு எம்எல்சி மேல்சபை எம்எல் மேல்சபை உறுப்பினர் பதவி எல்லாம் கூட கொடுத்தாரு எம்எல்சிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்தாரு சரியா சோ அப்படி அப்படி தொடங்கப்பட்டதுதான் அதிமுக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுல அதிமுக ஆரம்பிச்சதோடனே ரொம்ப மக்கள் மத்தியில பயங்கர செல்வாக்கு அவருக்கு இருந்துச்சு அவரோட அதுக்கு பின்னாடி அந்த தேர்தலோட வெற்றி தான் உண்மையிலே அவங்களுக்கு திமுக காரங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட வெற்றிக்கு எம்ஜிஆர் எவ்வளவு காரணமா இருந்தார் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் அதுக்கப்புறம் உயிரோடு இருந்த காலம் வரைக்கும் அதிமுகவால ஆட்சி பிடிக்கவே முடியல எண்பத்தி ஏழு எம்ஜிஆர் இறந்த பின்னாடி தான் அவருடைய அரசியல் குழப்பத்துக்கு பின்னாடி தான் திமுகவால ஆட்சியை பிடிக்க முடிஞ்சது சரியா சோ எம்ஜிஆர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்ச காலம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல இருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இதுதான் அவரோட ஆட்சி இருந்த காலம் எழுபத்தி ரெண்டுல கட்சி ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இதை என்னவா மாத்திருக்காருன்னா அனைத்து இந்தியா அண்ணா திமுக மாத்திரார் ஆல் இண்டியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆல் இண்டியா பார்ட்டியா மாத்திருக்காரு இவர் பண்ண முக்கியமான திட்டங்கள்ல என்னெல்லாம் முக்கியமானது இவரோட திட்டங்கள்ல எதெல்லாம் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது எம்ஜிஆர் அப்படின்னாலே முக்கியமா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது எப்படி காமராஜர்னா எல்லாருக்கும் இலவச மதிய உணவு திட்டம் பள்ளிகள்ல ஆரம்பிச்சாரோ அதே மாதிரி எம்ஜிஆர்னா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருடைய ஒரு விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூலை ஒன்ல ஆரம்பிச்ச சத்துணவு திட்டம் அதே விஷயத்த தான் அவர் சத்துணவு திட்டமா விரிவாக்கம் பண்ணியிருந்தாரு காமராஜர் பண்ணின அதே திட்டத்தை இவர் வந்து சத்துணவு திட்டமா நியூட்ரிஷன் ஸ்கீம் மாத்திர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூலை ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரார் அடுத்தது இவரோட முக்கியமான இந்த ஸ்கீம் பாத்தீங்கன்னா சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் எந்திரம் விதவைகளுக்கு தையல் எந்திரம் கொடுக்கிற ஒரு ஸ்கீமையும் தொடங்குறாரு எழுபத்தி ஏழுல அதே மாதிரி விதவைகள் பதினெட்டுல இருந்து இருபதுல இருந்து நாற்பது வயசு உள்ள விதவைகளுக்கு ஒரு சேவை சர்வீஸ் ஹோம் மாதிரி அதுவும் ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்றாரு இதே காலகட்டத்தில் இது எழுபத்தி ஏழு இதே பீரியட்ல அதுக்கப்புறம் கல்பாக்கம் அணு உலையிலோட பஸ்ட் யூனிட்டோட அதை கமிஷன் பண்ணதும் இந்த இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் கல்பாக்கம் அணு உலையோட அணு உலையோட பஸ்ட் யூனிட் சரியா அதுக்கப்புறம் இந்த விஏஓ போஸ்ட் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் போஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி வேற வேற பெயர்கள் அழைக்கப்பட்டிருந்ததெல்லாம் மொத்தமா இணைச்சி அதெல்லாம் அபாலிஷ் பண்ணி விட்டுட்டு வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீசர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட கிரியேட் பண்ணதும் எம்ஜிஆரோட காதி காலத்துல தான
தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரில் ஒரு தமிழ் யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வராரு பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி திருச்சியில இது திருச்சி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி திருச்சியில கொண்டு வராரு பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வராது பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூர்ல கொண்டு வராது மதர் தெரசா உமன் யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல கொடைக்கானல்ல கொண்டு வராது மதர் தெரசா உமன் யூனிவர்சிட்டி கொடைக்கானல் கொடைக்கானல்ல கொண்டு வராது இது இவ்வளவு திட்டங்களை வந்து எஜுகேஷனுக்காக அவர் கொண்டு வந்த முக்கியமான திட்டங்கள் இன்னும் எண்பத்தி நாலுல இன்னொரு விஷயம் பண்றாரு மது ஒழிப்பையும் கொண்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல மது ஒழிப்பையும் கொண்டு வராது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல மது விளக்கு கொண்டு வந்ததும் முதல் முதலால மது விளக்கு அல்லது ராஜாஜி கொண்டு வந்திருப்பாரு இருந்த அப்ப இருந்த மது விளக்க எம்ஜிஆர் கொண்டு வராது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா எம்ஜிஆர் வந்து எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலமும் இதுல கொஞ்சம் ஒவ்வொரு ஒன்பது என்ன முடிப்பாரு எழுபத்தி ஏழுல இருந்து எண்பது வரைக்கும் எண்பது பீரியட்ல என்ன நடக்கும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல வந்து மத்திய அரசாங்கம் மாறுது எழுபத்தி ஏழுல வந்து மொத்த சிஸ்டம் மாறுது ஜனதா அரசாங்கம் வருது இந்திரா காந்தி தோற்கடிக்கப்பட்டு ஜனதா அரசாங்கம் வந்து மொராஜேச வராது எண்பதுல திருப்பியும் அரசியல் குழப்பம் வந்து சரண் சிங் வராது சோ இந்த காலகட்டத்துல திமுக விட இந்திரா காங்கிரஸ் கூட்டணி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இவரோட ஆட்சி வந்து மக்கள் செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்லி கலைச்சிடுறாங்க எண்பதுல திருப்பிய மக்கள் செல்வாக்கு இல்லைன்னு கலைச்சோம் இவர் பிரச்சாரத்துக்கு போறாரு இப்படி மக்கள் செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொல்லி எதுக்கு கலைச்சாங்கிற மக்கள்கிட்ட நியாயம் கேட்டு நீங்க இனிமே நீங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் நான் திருப்பியும் சினிமா துறைக்கு போயிருவேன் அப்படின்னு தான் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணாரு பட் எதிர்பார்த்ததோட நல்ல வெற்றி அடைஞ்சாரு எண்பத்தி எண்பதுல அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி நாலுல திருப்பியும் வெற்றி நல்ல வெற்றி கிடைக்குது சோ இப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்தவர் கடைசி எண்பத்தி ஏழுல உடல் நலம் குறைவால இறந்து போயிடுறாரு இவர் இறந்து போனவர் திருப்பியும் அரசு சொன்ன குழப்பம் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த குழப்பம் எல்லாம் நீங்கி அதுக்கப்புறம் யார் ஜானை அவரோட மனைவி ஜானை கொஞ்சாலும்ங்களுக்கு <laughs> 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 ஓரளவுக்கு எல்லா துறை வாரியா நம்ம என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறதே நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ ஆட்சி வாரியா பார்த்தோம் இதுல நிறைய சில திட்டங்கள் நம்ம பார்க்கறதுல மிஸ் கூட ஆயிருக்கும் சரியா இப்ப இனி நம்ம அந்த திட்டங்கள் நம்ம தனியா எக்ஸாம் டைம்ல ஒரு எல்லா என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் அப்படிங்கறத தனியாவும் ஒரு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு சரியா சோ அப்ப நம்ம சில இதுல வருஷத்தை மட்டும் பார்ப்போம் அப்ப அந்த வருஷத்தை வச்சு பார்க்கும்போது நமக்கு அது எப்ப யார் ஆட்சியில் இருந்தா அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியணும் இந்திய அளவுலையும் தமிழக அளவுலையும் யார் ஆட்சியில் இருக்கா அப்படிங்க எந்த வருஷம் யார் ஆட்சியில் இருந்தாங்கிறது நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் சில காரணக்கூட்ட அவருடைய கேள்விகளுக்கு நமக்கு வந்து அது நம்மளோட அதுக்கு பதிலளிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயன்பட பயன்படக்கூடியதா இருக்கும் அது சரியா அப்ப இவங்க ஆட்சி தொண்ணூத்தி தொண்ணு இதெல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்குமே பெரும்பாலும் தெரிஞ்ச கதைகள் தான் புதுசா உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல இருந்து இது ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணு திருப்பி ரெண்டாயிரம் இதுல ஒரு சின்ன கேப் ஆகுது இந்த கேப்ல ஓ பி ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் வந்து ஆட்சியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பதினாலு இந்த கேப்பும் அதே மாதிரி ஓ பி எஸ் அவர்கள் இருப்பாங்க மற்றபடி உள்ளது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரியா சோ முக்கியமான திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தோம்னா ஜெயலலிதா அவர்களோட ஆட்சியில வந்து முக்கியமான திட்டம்னா ஒண்ணு தொட்டில் குழந்தை திட்டம் அதாவது பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்துல வரக்கூடிய அந்த கிரெடில் பேபி ஸ்கீம் தொட்டில் குழந்தை திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல சேலத்துல ஆரம்பிக்கிறாங்க இது வந்து எதுக்காக ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா பெண் குழந்தைகளோட நம்ம செக்ஸ் ரேஷியோ சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த செக்ஸ் ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கிறதுக்காக பெண் குழந்தைகளோட அதாவது இன்ஃபன்டிசைடு பெண் சிசு கொலையை வந்து குறைக்கிறதுக்காக பெண் சிசு கொலையை எல்லாம் பண்ணும் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் தான் தொட்டு கொள்ள திட்டம் ஆனால் அதே குழந்தைகள் வீசிட்டு போறத அதுல போய் அவங்க அந்த குழந்தைங்களை எடுத்து பாதுகாத்து அரசாங்கமே பாதுகாத்து வளர்க்கக்கூடிய ஒரு திட்டம் தான் இந்த தொட்டில் குழந்தை திட்டம் அன்னதான திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஆரம்பிச்சாங்க அது ஒரு முக்கியமான திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல கொண்டு வந்தது ஒரு எல்லா கோயில்கள்லையும் அறநிலையத்துறை சார்பாக கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள்லயும் முக்கியமான செலக்டட் கோயில்கள்ல மதியானம் சாப்பாடு போடுற ஒரு திட்டம் அது ரொம்ப தொலைநோக்கு பரவ திட்டம் அப்படின்னு பாத்தோம்னா மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுல கொண்டு வந்த எல்லா வீடுகளிலையும் மழைநீர் கண்டிப்பா மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் அது ஒரு முக்கியமானது அம்மா உணவகம் நம்ம தமிழ்நாடை பார்த்து மற்ற மாநிலங்களும் ஃபாலோ பண்ண ஒரு திட்டம் அம்மா உணவகம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஆரம்பிச்சோம் அம்மா உணவகம் அதே வருஷத்துல அம்மா குடிநீர் அம்மா ஓட்டுறதுக்கு அதுவும் ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்
புதிய தொழில் கொள்கை நியூ இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி மூணுல ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க நியூ இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி இந்த நியூ இண்டஸ்ட்ரி பாலிசி என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய ரிலாக்சேஷன் எல்லாம் கொடுத்தாங்க அதாவது இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வர்றதுக்கான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் தடை பண்ணி விட்டுட்டு புதுசா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உள்ள என்னெல்லாம் ஹடல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து அதெல்லாம் தடை பண்ணி அவங்களுக்கு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்து அதுக்கு அதனால தொழில பெருக்கிற ப்ரொடக்ஷனை பெருக்கிறதுக்கு ஜிடிபி கூட்டுறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம் தான் புதிய தொழில் கொள்கை அதே மாதிரி தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கை ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ரைட்டா ஐடி பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு இந்த ஐடி பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுக்கு கீழே தான் நம்ம இ கவர்னன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா மின்னாட்சி இ கவர்னன்ஸ் இ கவர்னன்ஸ் சொல்லக்கூடிய மின்னாட்சி இ கவர்னன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது நம்ம இந்த தமிழ்ல கட்டான சொல்லுவோம் இ கவர்னன்ஸ்ங்கிறது மின் ஆளுமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மின் ஆளுமைக்கு கீழே ஒரு பத்து டிபார்ட்மெண்டா செலக்ட் பண்ணாங்க அதாவது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து முக்கியமா அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வருவாய்த்துறை ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வருவாய்த்துறை பிளஸ் பதிவுத்துறை இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி கொண்டு ஒரு பத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல அப்பதான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது இதுல தகவல் தொழில்நுட்ப குழு இதுக்கு எல்லாம் நிறைய ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கான நிறைய அவங்க புது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வரதுக்கான விஷயங்களையும் பண்ணி கொடுத்தாங்க இல்ல நம்ம முக்கியமா நமக்கு தேவையான ஒரு விஷயம் ஈ கவர்னன்ஸ் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமது கிராமம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அடிப்படையான வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்கறது ரோட்ல இருந்து தண்ணில இருந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணி கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் புதிய வீரணம் திட்டம் அதாவது இதுக்கு முந்தினாட்சி கலைஞர் ஆட்சியிலோட திமுக ஆட்சியிலோட வீரணம் திட்டத்தை கைவிட்டாங்க அதை இவங்க சவால் எடுத்துட்டு புதிய வீரணம் திட்டத்தையும் நிறைவேற்றி கொடுத்தாங்க இந்த இது குடிநீருக்கு அவங்க பண்ணது இது எம்ஜிஆர் காலத்திலையும் குடிநீருக்காக எம்ஜிஆர் பண்ணியிருந்தது கிருஷ்ணா நதியினை தங்க கொண்டு வந்து எடுத்த முயற்சி அதே மாதிரி தண்ணிக்காக நிறைய ஆழ்துளை கிணறுகளை என்டர்டைன் பண்ணது எம்ஜிஆர் சரியா இது இங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க எம்ஜிஆர் நிறைய ஆழ்துளை கிணறுகள் அந்த விஷயம் அப்ப அந்த வீடியோ சொல்லலாம் இப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு சோ அந்த விஷயங்களும் முக்கியமானது சோ ஓரளவுக்கு முக்கியமான திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இவ்வளவு திட்டங்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னும் நம்ம நிறைய திட்டங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அதாவது முத்துலட்சுமி அம்மையார் கலப்பு திருமண உதவித்தொகை திட்டம் மூவலூர் ராமாமிரத அம்மையார் திருமண உதவித்தொகை திட்டம் இப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் சமூக நலத்துறையோட திட்டங்கள் நிறைய இருக்கு படிக்க வேண்டியது இருக்கு அதுக்கப்புறம் அது வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ள திட்டங்கள் அதாவது ஐடி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் திட்டங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா நிறைய படிக்கணும் அது கொஞ்சம் கரண்ட் கரண்ட் இவென்ட்ஸும் சேர்த்து படிக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் அதுல இருக்கும் அது நம்ம ரெண்டு அந்த திட்டங்களும் கரண்ட் இவென்ட்ஸும் சேர்த்து போடுறது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டா போடலாம் இன்னும் எக்ஸாம்ஸ் வரதை பார்த்துட்டு அது கனெக்ட் பண்ணி இந்த ஏரியா இடத்துல உள்ள வீடியோஸ் நம்ம கண்டிப்பா அடுத்த இதுல போடலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பாக்கணும் இடஒதுக்கீடு கொள்கை அதாவது ரிசர்வேஷன் பாலிசி ரேஷனல் பிகன் ரிசர்வேஷன் பாலிசி இடஒதுக்கீட்டு கொள்கைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நியாயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது அது அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம ஓரளவுக்கு நைன்டி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன